Ờ, xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đến với blog star đi xe trong bài hướng dẫn về ra swing mình là việt ở bài hôm nay chúng ta tiếp tục xây dựng cái tool demo cho oracle thì ở bài hôm trước chúng ta đã xử lý một cái số phần phần nhỏ về cái phần xử lý uh, người, dữ liệu người dùng nhập vào thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần đấy và thứ hai nữa là tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hai cái uh, class là statement và uh, reason set để chúng ta xử lý về cơ sở dữ liệu không chỉ là oracle mà tất cả các hệ cơ sở dữ liệu khác cũng thế thì hôm nay là đến nội dung của bài hôm nay thì tiếp theo chúng ta sẽ ở chỗ này chúng ta sẽ copy tương tự những cái này cho cái thằng uh, những cái thằng tiếp theo những cái thằng uh, port rồi uh, service rồi uh, user nói chung là tất cả những cái thằng đấy thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng thay thế vào những cái này ở đây sẽ là port oh, oh. Port. chỗ này là st service ts service tf user str username username và thằng cuối cùng là tf password st password à đây là password thì như thế là chúng ta đã xong cái phần xử lý mt cho những cái thằng trường những cái trường này tiếp đến là với cái thằng với cái thằng ip address thì chúng ta cần phải kiểm tra nó có đúng chuẩn của ip address không thì ở đây tôi đã sử dụng một cái class mà tôi đã viết từ trước từ class tôi gọi là validation thì cái này nó sẽ cho phép chúng ta xử lý một cái phương thức gọi là phương thức eip address trả về boolean thì cái này tham số truyền vào nó một một cái string một cái address thì cái này chúng ta sẽ check và nó trả về đúng trả về true nếu nó là một cái uh, ip address còn nếu mà không thì trả về false thì đấy là tất cả những cái gì mà tôi đã làm thì cái này các bạn nếu muốn thì các bạn có thể tham khảo trong project còn ở đây tôi không giải thích về cái này thì vì nó chỉ là chia nhỏ ra thành các string rồi xong rồi kiểm tra nó có phải số hay không thì các bạn cái đấy các bạn tự đọc À, thì cách chúng ta sử dụng ở đây là như sau nếu mà chỗ này if tôi đã cho nó vào đây nha class package service nha if validation 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 như này chấm uh, is ip address cho ip address như này thì như này thì nếu mà nó không phải ip address thì chúng ta sẽ trả về nó nó sẽ thoát khỏi à, chỗ này chúng ta sẽ phải 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 xây dựng một cái hàm để thông báo cho nó ở chỗ này để thực hiện cái việc là thông báo cho người dùng nó là một cái sai tiếp đến chỗ này cũng tương tự như thế chúng ta phải check cái port này nó phải một số nguyên hay không thì bây giờ chúng ta đơn giản nhất là chúng ta viết một cái hàm int à, một cái đoạn lệnh int port bằng trừ một thì chúng ta sẽ phải port này sẽ bằng với lại integer chấm pass string là pass in bằng một cái string như này thì chỗ này thì nếu trong trường hợp nó không phải là một một cái một cái sâu à một cái một cái dạng số thì nó sẽ báo một cái lỗi à, gọi là number format of exception thì đấy chính là cái cache cache như này number format exception như này thì e ở đây thì chỗ này chúng ta cũng cần phải thông báo lỗi cho nó và đồng thời trong này chúng ta cũng phải kiểm tra nếu nó chuyển thành công nhưng nếu mà cái port này mà âm port mà nhỏ hơn không ấy thì chúng ta cũng phải thông báo cho nó thì đấy là tất cả những cái gì mà chúng ta cần phải xử lý tức là chỗ này chúng ta cần phải xử lý cho nó validation thì ở đây chỗ này chúng ta cần phải phải xử lý những cái cái thông báo là sai định dạng cho người dùng thì như thế chúng ta sẽ có tất cả là ba cái chỗ cần và như thế chúng ta nên viết một cái hàm riêng ra giống như là những cái hàm check mt này thì đây chính là cái private uh, private void uh, display wrong format ví dụ như này ở đây chúng ta cần một cái tham số gọi là tham số fill string string như này fill và tương tự những thằng này thì chúng ta sẽ cần những cái này 
chúng ta cũng cần cái thằng này vào để chúng ta focus vào cái thằng đấy về như này thì đây chính là những cái mà chúng ta cần string fill fill thì khi mà nó kiểm tra sai tức là khi những cái thằng này nó không phải là IP address thì cần phải thông báo ra v vào đây t user tf address đúng không tiếp đến là chỗ port này cũng thế tức là nó nhỏ không thì cũng sai định dạng tf port st port st address xong chỗ này cũng thế tương tự như cái này thì chúng ta cần phải làm những cái việc như vậy ở dưới này chúng ta chỉnh lại một tí do cái display này thì ở đây cái fill này fill fill is wrong format đây chúng ta chỉnh lại wrong format à, tương tự như những cái thằng kia thì chúng ta cũng phải có một cái lệnh return ở ngay sau những cái chỗ này display này return return và return ở đây như thế thì đã xong bây giờ sau khi chúng ta ở đây chúng ta đã xong phần check thì ở chỗ này chúng ta cần phải do something ở đây do something ở đây nghĩa là gì đấy là khi mà chúng ta có cái này ấn con để mở sang bên này sau khi mở sang bên này thì chúng ta ấn cái nút lệnh con thì nó sẽ phải quay về cái main frame này thì bây giờ chúng ta chỗ này chúng ta cần phải làm cái gì thì đầu tiên đấy là cái việc mà chúng ta cần phải làm đấy là chuyển dữ liệu từ bên này sang bên này tức là làm nào để chúng ta mở cái này ra và lốt đinh table lên cái list này thì cái cách mà dễ nhất đấy là chúng ta sẽ thêm vào chính cái này một cái main frame tức là hai cái frame nó ràng buộc lẫn nhau đơn giản nhất main frame tất nhiên theo design button thì nó sẽ có nhiều cách để chúng ta thiết kế nhưng ở đây tôi chỉ muốn dừng lại cái việc quan quan hệ giữa hai cái frame này cho các bạn dễ hiểu thôi private như này private main frame xong rồi chúng ta sẽ phải thêm cái thằng uh, getter cho, cho nó uh, insert code uh, main frame đây generate ví dụ như này thì cái hàm khởi tạo hàng contraction này chúng ta cũng sẽ viết theo cái kiểu là đây chúng ta sẽ thêm tham số vào cho nó thêm cái này là main frame như này và chỗ này chúng ta sẽ xét cho nó là main frame this chấm chấm main frame bằng main frame như này chấm phẩy thì ở dưới này dưới này chúng ta sẽ ở chỗ đoạn này chúng ta sẽ viết cái lệnh là get main frame và chấm load table cái phương thức này chúng ta chưa viết nhưng mà tóm lại mục đích của nó là như thế và sau khi chúng ta connect xong Uh, connect xong thì uh, ở phía bên này bên này thì ở chỗ này new connection đây nó sẽ báo lỗi thì chúng ta phải zip zip đây chính là cái main frame mà chúng ta cần thì nó sẽ truyền thẳng của cái main frame này vào và chúng ta cần phải làm gì thêm đấy là chúng ta phải viết cái phương thức này tức là loading table ồ oh, ồ oh. đâu rồi đây chúng ta phải create một cái phương thức như này thì ở bên này đây là void thì chúng ta sẽ viết là public này public void load table thì ở chỗ này chúng ta sẽ phải làm cái việc đấy là chúng ta lựa hiển thị lên những cái danh sách table ở đây thì quay trở về với oracle một tí thì ví dụ như chúng ta có so user à, thì ví dụ connect hr hr thì lúc này để để lựa chọn ra cái đống table của nó user table thì chúng ta chỉ cần gõ là select table name from user table thì các bạn chúng ta có cái câu lệnh này thì lúc này nó sẽ hiển thị ra cái cái danh sách table của cái thằng user hr đây các bạn sẽ thấy là select cơ câu lệnh chúng ta cần là select table name from user table thì đây là cái câu lệnh chúng ta cần trong oracle uh, thì chỗ này ở đây chúng ta cần phải làm cái gì đây chúng ta cần connect đến oracle và load toàn bộ cái dữ liệu đấy lên cái này lên cái thằng combo box này thì đấy là nội dung của cái bước tiếp theo thì ở trong cái phương thức này chúng ta cần làm cái việc gì đấy là chúng ta cần phải tạo connection như này con connect 
sẽ bằng cái gì thì để connect thì chúng ta cần phải sử dụng cái connection ở trong cái thằng này đây connection đây chúng ta có hàm get con đây rồi thì bây giờ chúng ta cần phải làm gì để chúng ta khai báo cái thằng thằng này nó là như một cái variable một cái attribute của thằng này paste như này và connection database connection đây chấm phẩy như này mình sẽ được dùng connection vậy lên trên này chúng ta sử dụng cái biến này thì đây chính là cái um, cái connection mà chúng ta đã tạo ra thì chúng ta bỏ thêm hai cái phương thức là phương thức getter setter cho nó insert code thì như này thì lúc này quay sang bên cái frame này thì chúng ta sẽ có là get uh, connection frame chấm get database get connection chấm get con như này thì chúng ta sẽ có được cái connection của nó insert tương tự như thế thì sau khi có cái này thì chúng ta sẽ khai báo một cái statement statement chính là một cái lệnh mà chúng ta một cái thằng để chúng ta thực hiện thực thi cái lệnh đấy và cái lệnh mà chúng ta cần đấy là create statement như này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo ra một cái đối tượng mới insert vào thì sau khi có cái này thì chúng ta cần ở đây là cái gì đấy là một cái string một cái string ờ, chúng ta cần một cái 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 thằng string mà để chúng ta truyền vào cho khi chúng ta thực hiện cái lệnh thì uh, chúng ta sẽ viết như sau string uh, string này string ví dụ như là select chẳng hạn bằng hoặc là query đi query bằng select use uh, như câu lệnh lúc này tôi đã sâu cho các bạn table name from user table như này thì tiếp đến chúng ta sẽ tạo một đối tượng thứ hai là region set region set uh, region bằng hoặc ref cho nó gọn ref bằng statement chỗ này quên mất <cười> st vậy stt vậy stt chấm thì câu lệnh này câu lệnh skill thì chúng ta chỉ cần như này query enter chấm phẩy thế là về cái xong cái phần khởi tạo lệnh cho cái thằng này thì ở đây nó sẽ báo đỏ là bởi vì chúng ta chưa trai kết cho những cái cấu trúc cấu trúc này thì chúng ta cần phải trai kết eo tôi muốn trai kết cơ ở đây trai uh, kết như này kết cái này ở cuối Thì hôm nay cái RS ở đây chính là cái dữ liệu mà chúng ta cần thì why why RS chấm has uh, next như này thì chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu của nó ví dụ như ở đây là chúng ta có chúng ta trước hết là chúng ta phải khai báo một cái các bạn còn nhớ chắc các bạn còn nhớ liên quan đến thằng uh, combo box này thì nó có một cái mô đồ thì chúng ta sử dụng cái mô đồ chúng ta lốt vào lốt và lốt dữ liệu vào cho cái thằng uh, cho cái thằng này thì khi này chúng ta cần khai báo một cái 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 mô đồ tương ứng cho cái thằng combo box đấy thì để khai báo là chúng ta dùng để for để for combo box mô đồ như này mô đồ bằng để for combo box mô đồ new như này rất đơn giản thì trong này chúng ta làm gì modo chấm add element rs chấm get string get string string này string một column đầu tiên thế là xong thì quay trở về cái này thì cb chả biết cb gì thằng này là code cb table cb table như này chấm set modo là chính cái modo đấy thì đấy là xong thì sau khi thoát ra, sau khi thoát ra chỗ này thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là uh, rs.close stt.close đúng không? Như này. Thì đấy là xong. Đây là xong cái phần uh, phần phần code. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái việc tiếp theo đấy là chạy thử. <cười> Đây chúng ta sẽ có cái như này chúng ta connect gõ lệnh vào đây 10.0.2.15 
21 service là orcl.hr.hr ấn lệnh connect connect thì lúc này các bạn sẽ thấy đây là cái cái table load vào đây như vậy chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ cho cái bài tutorial này thì bài sau tôi sẽ hướng dẫn tiếp theo các bạn về làm nào chúng ta tạo ra các cái gtable à, hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo